We're in Cheda, in the hills close to Palermo. The area is famous for its artichokes. And local farmer Giovanni harvests some for us. The local variety has sharp spines. It's called Carciofo Spinoso di Cheda, and it has a wonderful flavor. Franca is cooking the artichokes. Buongiorno, io mi chiamo Franca e oggi preparo una pasta tipica del nostro territorio. Si chiama cavatedde, sarebbe una pasta fresca con carciofi e ricotta fresca. Allora, 200 g di semola di grano duro e 100 ml di acqua, temperatura normale. She is using 200 grams of semolina flour and 100 ml of water to make the pasta. Mettiamo poi adesso sulla spianatoia che viene meglio ad amalgamare l'impasto. Si sono sempre coltivati, sempre solo questa varietà. Solo questa. Adesso invece è da un po' di anni che si coltiva anche la specialità quella senza le spine che è più facile da raccogliere che è più facile da raccogliere però è meno buono è buono ugualmente ma il nostro è, è particolare il nostro carciofo she needs the dough for a few minutes until it is smooth allora l'impasto è pronto bisogna farlo riposare then she leaves it to rest while she preps the artichokes if you don't use plenty of lemon juice, the artichokes quickly discolor. Con lo stesso limone passiamo a passarlo sulle mani, sempre per evitare che anneriscano le mani. She removes the tough outer leaves of the artichokes. Sentite il suono che hanno quando si levano le foglie? Perché sono proprio freschi freschi raccolti stamattina. There are a lot, so it's easier to put the bowl on the floor. E tagliarli. Their fluffy chokes have yet to form. Franca just has to slice them directly into the lemony water. Cipollette come queste. This is a red spring onion. Il condimento viene più gustoso perché è una cipolletta fresca e quindi ha più gusto. Un giro d'olio, d'oliva e stravergine. L'olio che facciamo noi nei nostri campi. La cipolla non deve essere tagliata proprio piccola piccola. Del peperoncino ah. per essere più gustoso come un pezzetto, non, non di più perché questi qui sono molto piccanti. Franca adds half a homegrown dried chili. Mettiamo a soffriggere. She cuts a garlic clove into three and then fries the mixture in her own olive oil. The carciofi. Once this is soft, she adds the artichokes. Volendo il pepe, siccome io ho messo il peperoncino, magari she seasons everything with salt and plenty of black pepper. Deve essere un po' calda l'acqua perché sennò ferma la cottura del Sì, deve essere calda. Franca uses hot water because then adding it won't stop the vegetables cooking. While the mixture simmers, Franca makes the cavatelli. She rolls out a rope which she cuts into approximately 10 cm lengths. Noi utilizziamo questa semplicissima bacchettina chiamata busa. Si trova qui nei campi e cresce allo stato selvatico, non, non è coltivato. E poi she presses her busa stick along the pasta and rolls it with flat palms. 
Ecco perché si chiama cavatello, perché viene con il buchino. The cavatelli don't have to be perfect. Cavatelli, by the way, is one of the many names for this macaroni shape across southern Italy. Movimenti leggeri. Così. She lays them on a tablecloth to dry a little. And because Franca has a lot of artichokes, she makes another recipe. She bashes the flower buds to open them. Bisogna aprirlo in questo modo. Si mette un po' di sale all'interno. Così. Uno spicchietto d'aglio. E qualche fogliolina di prezzemolo. Aspettato. Con le mani. Così. All'interno. E poi un po' di olio dentro il carciofo. Mi raccomando non mettetene pochino perché il carciofo tende a seccarsi se non è coperto di olio. Ecco. Dopodiché questo carciofo va inserito nella brace che adesso. She slices in some garlic, adds a few leaves of parsley and douses the artichokes in plenty of olive oil. Husband Francesco has got the grill going. Franca places the artichokes directly in the coals and leaves them for around 15 minutes to cook. Fa molto fumo. Back in the kitchen, Franca boils the cavatelli in salted water. Il tempo di cottura è pochissimo, saranno 2-3 minuti, non di più. Allora, la ricotta non c'è un, un peso specifico, è a gusti. Chi ne vuole di più, chi ne mette di meno. Non... Ecco qua, la nostra ricotta. Un pochino di sale. She adds salt, some black pepper and pecorino cheese to some sheep's milk ricotta. A chi non piace naturalmente può metterci anche il parmigiano. È tutta una questione di gusti. Due cucchiai. Così. And mixes it together with a little pasta water to soften it. Perché così si scioglie meglio. Ah. Non tanta. She drains the pasta and adds it to the artichokes. Followed by the ricotta. Then she tosses everything together. E allora, i nostri cavatelli sono pronti. Piatto molto semplice rurale come noi e quindi per voi buon appetito le cavatelle ah. fatte in casa buone quisiti quisiti una cosa bene favolosa the grilled artichokes are now soft smoked and ready when you get a bit of garlic it's absolutely amazing I mean, it's lovely anyway, but especially sort of smoky. Very good. And uh, both dishes are absolutely delicious. Buon appetito.